Hello， 我是 Erin。今天我们就是来聊聊爬藤玫瑰的特性，还有整体吧。好久之前，好多人问过我，呃，爬藤玫瑰它的花开量为什么会那么的多呢？而且它怎么去做个修剪，还有拉枝条这一方面的问题，呃，这一方面的话，老在之前我就很想拍摄一个专题，让大家了解一下爬藤玫瑰它整体的特性。只是啊、呃，一直都没有时间腾出时间来做个拍摄。冬天我也没办法让镜头一直跟着我旁边转，跟着解释拍摄，这方面太忙了，没办法。爬藤玫瑰，哦，你们记得，爬藤玫瑰不是一年四季都能花开的。纵使它写一年四季花开，但是它的花开量最多就是春天而已。呃，夏天简直是很吓人，甚至看不到。接下来就是秋天花开，甚至有些品种连秋天都不会花开的都有。所以你们要记得，帕特玫瑰是春天花量最多啊。为什么花量最多吗？呃，它冬天就是要做个修剪，还有它呃枝条的。呃，诱引这一方面，还有下肥料这一方面，都是息息相关的。而我们了解一下，爬藤玫瑰为什么有些人会养成绿巨人，只有前端这方面花开呢？因为爬藤玫瑰它是一个藤蔓，你必须要让它躺着横拉，它才会从这边。呃，旁边的芽眼在蹦出一些枝条，而产生花量，不是让它直直的，必须要拉。呃，拉的话就是，呃，有些人会做拱门嘛，去拉嘛；有些人就是把它弄成呃伞形的，弄个伞形的，呃。三七分那种感觉，其实帕特玫瑰就是一个艺术，你要怎么去拉，它都可以形成呃特殊的一个艺术品。还有就是呃就是 S 型，呃必须要拉个 S 型，哦、呃、做个交错，这一方面哦、呃、都是。呃，一个呃操作的技巧吧，还有就是有些人爬藤玫瑰想要用个圆柱哦，用个圆柱的话，有一个有一点我就是特殊，呃比较特殊，就是稍微跟你们说一下，在日本很多的话就是玫瑰园用个圆柱的话，有些它玫瑰它是。很多种在是种在圆柱外面的，因为为什么呢？因为它下方在蹦出一些枝条来的话，从外侧去把它做个缠绕，去拉会比较方便，也比呃比较好。要是它从内侧里面去蹦出一些笋芽来的话，你要从里面去把它拉出来，也是一个挑战。假如说它外侧哦，就是布满了那一些爬藤的话，它内部的话，笋芽的话，你要怎么去把它拉出来呢？你连手都伸都伸不进去的哦，这是一个很重要的一件事情。还有就是，有些人会说，为什么？为什么你家的花量这么多？这个问题我也不知道该怎么跟你们说呢。我十年前开始就开始种帕特玫瑰了，种帕特玫瑰起步的。这些帕特玫瑰也是有连数的，连数的话，相对的它花量也是很多，当然是跟修剪这方面也是有相关的。呃，还有就是冬天我会去做个拖叶，为什么呢？春化拖叶，为什么呢？我不让这一些呃害虫的一些残壳啊，还是一些病菌，就是残留在叶片上，这一方面我全部都会把它拖叶。哦、呃，拖叶的话，春天一来，它整个嫩芽一蹦出来的话，这一些叶片都是非常的光亮，非常的漂亮的。当然。帕特玫瑰，你们要了解，它是一个落叶树，不是常绿树。落叶树这方面，它自己会掉落叶片，没有错。但是没有掉落的话，那你就是自己去拔了。有些人甚至他不去拔，他留着，那也没关系。他春天他旁边那些新的芽蹦出来的话，有些旧的叶片自己会掉落，有些不掉落的话，那你就是再去把它拔掉都可以。在日本的话，就是习惯性的话，十个会有八。九个一定会去把这一些叶片的啊、呃，把它春化，让它脱叶，把它做个脱叶吧。关于它的玫瑰修剪，呃，这个问题终于有人发现到我怎么修剪了。呃，早在一年之前吧。
，有人在看我的影片，终于发现到 ，Erin， 你的修剪方式怎么不一样呢？难怪你的花量这么多，为什么呢？呃，一般来说的话，修剪方式一般所教授的话，专业还是每个人所知道，就是一根枝条，呃，它的侧枝，呃，侧枝的话，它只留两三个节眼。啊、哦，有两三个节眼，其他都把它剪掉的。其实正常来说也是这样子，但是我必须要看它枝条的生长的方式，它的健壮度。呃，正常来说，当然我也是侧枝这一方面，我留两三个节眼把它剪掉。但是有些比较壮的，我会再把它做个侧拉，呃，形成一个新的枝条。哦、呃，当然是。呃，这些以后也会成为花量的，或者或者是一个枝条，它有侧枝，上端又分为两三个侧枝，我大概会留个两个侧枝那一方面啊、呃，让它去长新的枝条来。呃，这一方面其实真的是要看品种，不是每个品种都是一样的修剪的方式吧。还有另外，有些人会想说，奇怪，你说拔的玫瑰不是一定都是要侧的、啊，但是有些为什么枝子的它就能花开？有，就是有哪一种品种，哪一种品种的话其实很少哦。就像蓝雨的话，你直立啊，把它往上啊，之后它当然会垂下来嘛，垂下来它也会花开。呃，甚至我在看过国外的一个呃照片，就是。南鱼把它拉到二楼枝高了，但是枝子的它有些枝条往下垂，垂下来花开真的是很漂亮。这些品种的话，枝条细往下垂，它都能花开的。哦，这些少数品种的话，其实也是有的，但是就是你们要了解它的特性就是的。呃、哦，等一下我随着镜头呃拍摄一些呃大概讲解一下一些。呃，修剪上的一个方式吧。所以记得我们爬藤玫瑰的话，就是一来就是要拉枝条，还有修剪，还有下肥料这一方面都是很重要的哦。还有造景这一方面的话，就是一个艺术嘛。所以你自己的喜好去做个拉枝条都可以的。但记得不要让爬藤玫瑰直直的生长就是了，你就看不到花量咯。哦，这一点就是蛮重要的。啊、呃，以上大概就是爬藤玫瑰，你们就是要了解它的特性吧。哦，一年不是一年四季花开，春天花开量最多，枝条一定要拉，修剪它才会动。好、哦，这一方面都是蛮重要的。下肥料也是，有些甚至有些呃爬藤的话，你下过度的肥料反而不开花，有些特性就是很奇怪的。所以真的是照顾玫瑰，就像照顾小孩子一样，你要去了解它的特性才行。好，接下来我们来看其他的呃一些地方吧，来看看一些修剪的方式。这个也就是我所谓的啊、哦，枝条有好多节的话，这个只要留个两节哦，从中下下刀哦，这个也是哦，从留个两三节就好了。呃，选个牙眼比较饱满的地方，留个两三节啊、哦，这个也是。枝条这么长的话，就是留个两节。把它剪掉，其他的剪掉就好了。啊，保持枝条上就是有两个节眼，这样子就可以了。像这一株和玫瑰的话，这个是尤利，就是一枝，它是直立上的话，它的枝条比较细，直立上它也可以花开的。枝条就是稍微要把它侧拉就是了。哦，像这么细的枝条的话，呃，就是不需要多留的。到时候我会把它做个修剪，把这个弱的枝条把它剪掉。哦，这个把它剪掉。哦，留些比较健壮的枝条就是了。这也是刚刚我所提到的，在原作的里面去种植玫瑰的话，你看它蹦出来的芽，你必须要把它从里面往外拉的话，其实有时候很棘手的。哦。种外面的话是，要是地址，种外面会比较适合。爬的玫瑰的话，枝条你看就是要侧拉，要往外拉哦。要是你弄圆柱种植的话，也是一样，要做个长绕会比较好。哦，你没有看到，必须要这样子拉，好、哦，侧拉还是 S 都可以的。现在是不是看到有些玫瑰的话，枝条是往上冲的？这个冬天整理的时候，一定要把它往下压才行。把它往下压的时候，它才会从侧面长出一些枝条，产生花量的，而不能让它这样子直直的长，而不行的。
。那像这么长的枝条的话，这个不能剪，这个话就是要侧拉，哦，让它去产生花量。剪断的话，就是没有花可以赏了，哦，就变成像灌木一样的。所以必须要把它往下压，去侧拉，形成一个 S 型。哦，去缠绕这个也是必须要做个缠绕，它才会有花量的。哦，那一般的话你不缠绕的话，像这一些的话，这个怎么修剪呢？一根枝条旁边会有很多侧枝，这一方面的话修剪的话就是，呃，你有个比较健壮的，我的话会从这边下刀，哦，把它剪断，上面这些不要。这个的话，也就是，哦，从这边剪了，有两三个结缘就好了。冬天修剪这个爬的玫瑰的话，哦，记得把上端这些，哦，比较细的话把它剪掉，哦，留这些比较粗的，然后再去把它拖叶就可以了。这是呃爬的玫瑰上的修剪。终于有人发现说，我怎么做修剪？一般来说的话是留两三个结眼的话，剪掉，剪掉，剪掉，留两三个结眼，但是必须要看枝条吧。像这个的话，我就是会把它做个修剪，把它剪短了。这个的话，你注意看它上面还有很长的枝条。这个枝条不是说剪到下面这边，其实这个很壮的枝条可以把它往下压，往下压的话，让它产生一些新的枝条，也会产生花量来。哦，包含这个也是。哦，这个的话，我不会把它剪到这儿。哦，但是你剪得很低的话，它只能产生一根花、两根花，花也是会显得特大的。哦，这个话也是花量，这个我不会把它剪得太短，哦，大概是也会留，这个会留。这种短短的枝条，你就可以把它修剪掉了哈、哦，把它留个两三个结眼的话哈，从、哦、这边把它剪掉。哦，这个也是把它剪掉，哦，留短短的。所以话就是要判断它。哦，这个就是这样，直直的一条哦，枝条就是留两三个结缘，选比较饱满的，这个就是了。我们现在来看一下特殊的栽种地区，这个地方种了好几盆的呃爬藤玫瑰，你注意看这方面怎么去做个缠绕呢？有一部分的话是把它做成一个拱门形。哦，那其他的话地方，你看这么多的枝条，谁是谁，你根本搞不清楚。那没关系，我刚刚说过了，它的玫瑰就像艺术品一样，你只要把这些枝条哦，把它做一个横拉，哦，你去把它交错，几几款玫瑰的话，去把它做个交错都是没问题的。哦，它开错的话就是一个混合的花色的，记得就是要横躺才行。这些冬天我还会再做个整理的。所以为什么花墙开出来的花为什么这么漂亮，颜色这么多？哦，有些就是好几盆种在一起。哦，这些枝条就是把它交错，交错，花开之后形成的一个茎。所以在我的帕特玫瑰种植上的话，其实不一定要照书养，就是照自己的一个经验啊、哦，一个心得下去做一个操作。只要记得，帕特玫瑰是要做拉枝条、修剪，还有下肥这方面才会产生的花量。还有修剪上的话，有些就是短枝花开、长枝花开，这些你就是要判断它整体上的呃玫瑰的特性哦。关于帕特玫瑰与灌木这方面的修剪与下肥的方式，这方面我曾经拍摄过，我会贴一些网址供你们参考的。假如说你们有任何上的问题，可以在留言上跟我做个留言，我会好好的做个回复的。我们这一次的介绍与讲解到此为止。要是有其他的问题的话，随时可以跟我做个留言，我会做个回复的。呃，期待下一次影片见，拜拜。